punto en el espacio. La fotografía se mueve naturalmente por el tema de, de no fijarse, aunque fija. Es decir, el fotógrafo logra un instante, el fotógrafo logra un momento vital y después el fotógrafo se, se, se desentiende y es un producto que muchas veces se le opone. Entonces, esta noche vamos a, vamos a conversar sobre un, sobre un, oye, ya iba a decir poeta, bueno, un poeta también, sobre Jaime Guerra, Imágenes a la Deriva. Es un autor que al mismo tiempo es un amigo, al mismo tiempo es una persona que está registrando, está viendo y está compartiendo un espacio y muchos espacios. Jaime es eh, básicamente un, un, un archivista y al mismo tiempo una persona que está tratando, que está trazando unos puntos de fuga en lo que es el imaginario contemporáneo. Y antes de hablar directamente, yo quisiera hablar un poco de los libros, de las películas y tal vez de alguna música que media a este, a este amigo, a este creador dominicano. Yo quisiera comenzar con este libro que es fundamental tanto en la vida de Jaime como en toda la vida de nosotros, que es The Americans de Robert Frank y que tiene una espléndida introducción de Kerouac. Es una especie de registro, un suizo que viaja por ese sur profundo, por esa América profunda de los años 50 y que se encuentra con toda esta vitalidad trazada por otro lado, por, por On the Way de, de Kerouac, por toda esa revisión de lo que es esa, ese ritmo del jazz, del, del cool, de algo que comenzaba muy sonoro en ese momento que era Coltrane y naturalmente el suizo Robert Frank logra captar esas, esa dinámica, esa dinámica norteamericana. Saltando y dando un brinco de casi 40 años está el cine de los hermanos Kaurismaki, un cine que se caracteriza por el humor, se caracteriza por todo lo negro, todo lo oscuro y además todo lo simpático y todo lo minimalista que puede pasar en términos de la imagen. Es un autor también muy importante. Una película de de Jim Jarmus, Strange and Paradise, del año 84. Una película que se asemeja mucho a toda esa atmósfera de amigos que ha rodeado la figura de Jaime, de Jaime Guerra. Es realmente una película que en cierta medida, aunque no tan directamente conectada, pero en términos visuales, en términos de la despachatez de todo lo que ocurre, está muy vinculado a lo que es su proceder. Un autor no solamente es lo que hace, es también el diálogo que establece, es también su gusto. El gusto no siempre tiene que impactar lo que es su obra, pero sí es una mediación significativa. Y esta es una de las películas preferidas de Jaime, también una de las mías. Bueno, yo me estoy guillando de los gustos de los otros. A veces uno lo que hace es un poco continuar la amistad, el cariño, el diálogo a través de los gustos comunes, esos círculos concéntricos que se están estableciendo en lo que es esa, ese mundo de Kurosawa tan particular y con un ritmo tan, tan único y con esa capacidad de síntesis, esa capacidad de asombro y le, la, la, la relación tan estrecha entre la buena fotografía y el buen cine, que es lo que en cierta medida siempre está logrando Kurosawa y es siempre lo que está buscando el proceder visual de Jaime Guerra. Pasando a la literatura, hay un libro que nos une, no solamente en términos de la amistad, sino en términos de lo que es todo a ese mundo canalla que se plantea en la antología del Spoon River de Edgar Lee Master, un libro muy, muy básico, un libro que dialoga un cementerio donde cada muerto cuenta su historia, su tragedia. Y es un libro que no solamente es un conjunto de poesía que trata de un momento muy particular, sino una manera de entender lo que es la ciudad contemporánea, de entender lo que es la vida, de entender lo que es ese cinismo y ese mundo, ese mundo descentrado, que es el mundo que en cierta medida eh, conforma el imaginario fotográfico de Jaime Guerra. También un libro muy importante en Jaime, Jaime casi se lo sabe de memoria, que es Aullido, de Anne Ginsberg. Y también un libro que tiene un personaje muy particular que es William Carlos Williams, y como veremos, eh, lo que hace Jaime es ser parte de un rizoma muy particular, muy dominicano y también muy universal, que se conecta con una visión nueva de lo que es el sujeto, en esa especie de ver cómo, cómo muchas de las expresiones en las que uno se conforma están, han implosionado, y esto es en parte lo que plantea Ginsberg en ese famoso 
poema cuando vio a, sus, a las mejores mentes de su generación explotadas. Y también está naturalmente esa, esa lectura que se hace de la imagen, de la música, en este caso los, los, los covers del, de, de, lo, de los discos de Blue Note, de esta sensibilidad que logró esta firma en torno a lo que es la imagen, lo que es la dimensión y lo que es esa combinación, porque en cierta medida un fotógrafo siempre está diseñando un espacio, siempre está reconfigurando, siempre está buscando un, un plano. Y yo creo que es interesante ver todo este conjunto de estos valores que se dan de los 50 a los 60, que instala un lenguaje visual, conceptual, eh, con lo que Jaime establece un diálogo muy fructífero, como veremos después en las próximas imágenes. Quiero comenzar con una imagen muy curiosa de la infancia de Jaime que apareció antes de Jaime hay un mundo muy particular familiar suyo que tiene que ver con diapositivas, tiene que ver con imágenes de la infancia, con un foto, con un, un álbum familiar de fotos. Y yo creo que hay que tomar en cuenta cómo ese niño se educa visualmente y cómo la familia se convierte en una película permanente y cómo esa película permanente sigue, eh, sigue creando una especie de copy-paste con la realidad y con su mundo cada vez más amplio. Esta diapositiva, que no es suya, lógicamente, pero que en cierta medida es de esos tesoros que uno encuentra en la casa y nos remiten a un espacio muy particular, es ese espacio que luego en los años 80 fue el Drake's, un famoso, un famoso bar que marcó toda una época. Estamos aquí desde el Alcázar de Colón y estamos viendo ese, esa nueva ciudad colonial que, en la que Jaime ha sido un ente muy particular. Y bueno, vamos a dividir esta exposición en lo que es un viaje también muy rizomático que tiene que ver con almas, con espacios. Y yo quisiera comenzar con esta fotografía que Jaime logra a nivel de lo que es el recorrido el, y este recorrido de la amistad y este recorrido permanente de convertir a sus amigos no solamente en, en actores o en personas con los que se comparte sino también en sujetos que entran y salen de sus imágenes a través de muchos años voy a comenzar por lo último, tal vez por lo más reciente esto va a ser un viaje de ida y de vuelta permanente entre muchos personajes, yo espero que si alguno se queda en el camino no, me, no se sienta extraño porque realmente lo que está haciendo Jaime con ese imaginario suyo es particularmente registrar ese principio de la vida. La vida que es un concepto eh, tan pequeño con cuatro palabras, pero que, que abarca tantas cosas, abarca justamente la creación de los otros, abarca lo que es el hacer, lo que es el expresarse. Y en esta parte estamos viendo cómo Jaime ha sido una especie de historiador de la cultura dominicana más reciente con los personajes que actúan en ella, con los creadores, con los poetas y creando una especie de visión muy particular. No solamente son creadores, son también punto de partida para crear otros personajes y para un poco acceder a lo que es una historia personal, pero también verse a sí mismo dentro de un cuento, una película, verse dentro de un libreto, y cada uno tiene una dinámica muy particular, cada uno tiene esa dinámica de, del juego, de la infancia, de los personajes que, que no se agotan, sino que en cierta medida viven de, desde otros planos, del plano de la alegría. Y esto es lo interesante, Jaime cuando está fotografiando a sus amigos, la realidad tiene una capacidad muy extraña de, de pasar desapercibido, y entonces eh, sus amigos se convierten en actores, en actores, en autores también, porque es una manera de dialogar consigo mismo. Y lo interesante de esto es cómo estos amigos se quedan en cierta medida como todavía hablando. Cada foto tiene una historia muy particular. Cada foto tiene una, un decir que tiene que ver con la poesía, tiene que ver eh, con, con su vida. Y esto es lo interesante. Es un fotógrafo que se concentra. Y eso es lo interesante. Cada foto uno podría pasarse horas viendo cada detalle, porque a veces la fotografía te genera una especie de, de insatisfacción, como de que el autor hace algo por registrar y que los personajes también tienen ese aura de registrar. Eso pasa por lo general en el periodismo, que es el, donde se expresa la peor fotografía. La fotografía de Jaime es una fotografía que logra una especie de calma en, 
en la persona que está fotografiando. No sé cómo logra un poco domesticar al personaje y crear esta dinámica donde el sujeto se queda como, como en esa paz, como aquí, Jan Jan, por ejemplo, o en esta foto de Junot, que hay una parte de esta exposición que voy a tratar de las fotos que se hicieron cuando en cierta medida dábamos estos paseos. Esto fue un paseo que dimos por Nueva York y dentro de todas las vueltas que dimos con Junot y con Josefina Báez, no sé cómo Jaime logró esta calma para tomar esta foto y la calidad, además de esta imagen. <coughs> Y también esta, donde se ve a Luz Ritt en uno de sus últimos momentos de vida, porque Jaime está en todas, tiene una suerte para a veces captar personajes de la historia, como Mujica, por ejemplo, como Abbas Kioristami, el gran director, una de las grandes inspiraciones de Jaime, y que fue su profesor en un curso que dio en la escuela de San Antonio de los Baños. Esta es una de las fotos más interesantes de la, de la última etapa de Kioristami, y lo más curioso es que Jaime la haya realizado. También Jaime crea una especie de mitos permanente en Santo Domingo, como el caso de, del tiempo que se toma en José Cestero. Yo cuando veo este tipo de trabajo eh, de registro de personas que uno conoce, me siento como si fuera una especie de telenovela, porque ¿cómo es posible que de la cafetería El Conde pueda aparecer un teléfono y que entonces eh, el señor... José Cestero se comunique, pero Cestero no solamente es él, es toda una atmósfera, son una serie de personajes que él va trayendo y en este momento apreciamos el encanto del fuera de foco, es como si este personaje del fondo lograra con su pensamiento borrar y lograr dirigir una acción muy particular porque este fuera de foco justamente esto es lo, lo más encantador, a veces la realidad necesita justamente imprecisiones para para, para dar constancia de que algo necesariamente se tiene que quedar en, en el aire. Este es el cestero, el cestero urbano, el, la especie de, de referencia básica. Yo siento, y lo he planteado algunas veces, que cestero es una persona que debe tener las llaves de Santo Domingo. Él abre la ciudad y cierra la ciudad. Bueno, él se va a acostar muy temprano y por eso entonces queda en el camino. También hay registros muy particulares como Fernando Vargas, uno de, los, de las figuras mitológicas de los años 80 y 90 de Santo Domingo. Algún día hablaremos más tranquilamente de él. Y naturalmente Carlos Goico, que fue un gran pintor, un gran alma de la ciudad. Alguien que tiró una de las frases más elocuentes de, de la vida de Santo Domingo. No es lo mismo pintar en el Conde que pintar en la Avenida Mella. Y... También está la fotografía tranquila, la de estudio, la simpática como esta en el Museo de la Resistencia, siempre con ese aspecto así de <ríe> medio como de, de estar en la pista y de hacer otras cosas como lo que ustedes se imaginaron. Y bueno, vamos a ver un poco lo que son las imágenes familiares de Jaime. Jaime eh, es un autor que desde pequeño se ve confrontado con la imagen, se ve fotografiado y lógicamente... Esa imagen de niño, en cierta medida, le permite recrear eh, no solamente un concepto del yo, sino también un concepto de, de, de cómo ver el lente, cómo enfrentarse al lente, y sobre todo cómo desdoblarse en, en una miríada de posiciones. Yo creo que eso es lo interesante de un buen fotógrafo. Cuando un buen fotógrafo logra tener cientos de ojos y ver desde qué plano esta imagen va a ser realmente captada. Y dentro de ese álbum familiar suyo, personal, están estas fotos de su familia, que fueron de las primeras que yo vi de él. A mí me llamaron la atención bastante porque me sentí como en cierta zona del Museo del Prado, de, de no sé, alguna corte de Felipe II o algunas pinturas de Velázquez, porque tienen mucho de, pintore, de, de pictoresco estas imágenes. Es como si las tías, las familiares de Jaime fueran parte de una historia muy particular, de alguna fotonovela, y entonces ahí se, se, se creara una sensación de personajes que van entrando y saliendo permanentemente de la ficción. Y eso es, lo, eso es muy interesante cuando tú ves tu vida como una ficción, porque en definitiva eso es lo que es la vida, una ficción, muchos cuentos, algunos poemas, tal vez eh, un ensayo, pero en resumidas cuentas, esto es lo que te da la vida, todo esto que puede parecer como... Eh, Alguna, algo así como Mamá cumple 100 años de Carlos Saura, 
pero en el fondo no es más que también que la dignidad de la persona, en cierta medida la soberanía de estos personajes. Y esto es lo interesante en estos retratos familiares y en este, que es uno de los más reconocidos porque, porque ella le dijo, creo que era su abuela, le dijo que Jaime tenía que salir en esta foto. Bueno, y él después nos va a dar algunas claves más personales, ojalá yo no me equivoque más de 20 veces en esta noche. Pero lo interesante es ver cómo, cómo hay una cómo hay una, una conciencia de la significación del ser registrado. Y aquí vamos a entrar en algunas zonas muy breves <coughs> donde hablaremos de, de registros que, que Jaime hace desde hace muchos años, como este caso, los registros tempranos de Rita Indiana y esa bohemia de los años eh, 90, finales. Y después un gran salto, un gran salto hacia este concierto que ella dio en la isla eh, no sé cómo se llama, pero ahí al lado del obelisco, del otro lado de la ciudad, que fue también un concierto muy particular, fue la vuelta de Rita Indiana a la música, y también es una serie de imágenes muy curiosas dentro de la historia particular de Jaime, porque ahí también revela lo versátil que es su fotografía, su capacidad de integrar ese aspecto del ritmo, del momento, del movimiento, en lo que es eh, la, esta esta imagen y esto me llama esto me encanta porque en cierta medida te demuestra una zona de la creación de Jaime que es muy dinámica que puede estar perfectamente en un escenario captando un momento de un concierto de tres minutos de una canción y logrando que de esos tres minutos exactamente la magia de un segundo pueda quedar registrado y esto fue lo que quedó en este concierto estas fotos son buenísimas estas fotos de, del concierto de Rita Indiana y aquí entro o vuelvo a una época ya siglo XX, final del siglo XX, y este personaje muy importante para todos nosotros que es Homero Pumarol. Y aquí voy a entrar a la era de Homero, que es quizá una de las figuras más, eh, más estudiadas y más eh, que Jaime le ha prestado más atención por muchísimas razones. Aquí está Homero, Homero con Maurice, eh, Maurice Sánchez, en una etapa primigenia, está también una típica, parece como, esto me recuerda mucho una película que después le diré el título, si me recuerdo, de, francesa de los años 50, donde habían dos mellizos que eran súper necios que vivían en una casa. Y bueno, Homero Pomarol es un autor que desde un principio rompió lo que fue la tradición literaria, el dogma eh, de pensar la historia en grande, y entonces Homero fue una combinación muy particular de Arthur Rimbaud y de Alain Delon, al comienzo, ¿no? Y era, lógicamente, una de las figuras más señeras por su, por su locura, por su capacidad de escribir buenísima poesía y de vivir en el extremo de lo que era la vida. Y entonces, justamente, como una especie de, de historiador particular de Homero, Jaime logra ir retratando ese proceso, esa, esa historia de ese personaje que... Que sufrió, que sufrió, que vivió, que disfrutó y que sigue todavía en la pista, reflejando muchos estados del alma de lo que es la cultura dominicana. Yo creo que la poesía de Homero y la vida de Homero un poco eh, corporiza todo este tránsito del siglo XX al XXI, nos lleva a una, a una idea siempre muy precisa de lo que es el poder, de lo que es la autoridad, pero también de lo que es ese nivel de, de soberanía interna, de autodestrucción, de búsqueda de un diálogo, porque siempre en su poesía uno siente esa, esa manera de estar tirándose, tirándose por la ciudad, tirándose por estos espacios bordes siempre extremos. Y dentro de esa dinámica poética está la persona, está el personaje, está Aguirre, la ira de Dios, y está Jaime entonces haciendo un registro muy particular de uno de los yo creo que el único escritor dominicano, el único artista dominicano, dominicano que ha sabido gritar, gritar hasta lo más profundo y también autorrepresentarse dentro de una dinámica muy cinematográfica, muy a lo Hiscot, muy a lo, a lo canalla. Y aquí vemos a un Homero junto a Fran Vaya más concentrado, más tranquilo, diez años después de aquel famoso accidente que casi nos lo lleva. Y... Y aquí tenemos ya el autor, la persona serena que ha logrado su momento de calma, que ha encontrado su luz en el camino a Damasco, pero también 
que sabe expresar esos extremos en lo que es, son sus presentaciones. Como era un poeta que sigue escribiendo cosas maravillosas y que sigue también siendo registrado por ese lente tan particular, cada vez más deformado. Esto es una fotografía, una fotografía muy baconiana de Homero, a mí me, me gusta. Y bueno, vamos a volver un poco atrás a los orígenes, a, a estos principios, y vamos a volver a las fotografías eh, de hace tanto tiempo de Jaime, tal vez su primera etapa, una primera etapa que nos reflejaba ese Santo Domingo concluyendo, eh, el siglo XX amparado bajo este desastre que fue el ciclón George y como vemos Jaime de un principio supo eh, integrarse dentro de todo el proceso de creación fotográfica y también de revelado y, y nada, se interesó por este tipo de detalles que tienen que ver mucho con lo que es, con lo que es la ciudad y dentro de todo esto, esta especie de, de ironía, esta especie de ciudad diseñada, recortada, como si fuera un buen peinado, y estos árboles que se caen. Y aquí está algo muy, muy curioso que tal vez en algún momento podremos eh, destacar más, que es el aspecto irónico en la fotografía de Jaime, ese aspecto historiográfico de lo que pasó en ese año. Y también esa historia muy particular de ese Santo Domingo, que ahora lo vemos en blanco y negro, que se nos quede en blanco y negro con todos esos autos grandísimos que ya han cambiado, porque ustedes saben que los Hyundai Sonata y Uber y todo lo que pasa a su alrededor no ha transformado lo que es la, la dinámica de la ciudad. Ya no estos autos tan grandes, así, todo, no sé cómo se llaman, han desaparecido del escenario, pero, pero se quedan aquí, sin embargo, en medio de esta catástrofe que fue el ciclón George. Vamos a saltar a La Habana, un espacio también muy importante. Y aquí quiero destacar el aspecto de, de la temporalidad. Cada sociedad genera una norma temporal muy particular, genera un ritmo, genera una sensación, unos personajes que se toman su tiempo para caminar. Esa, ese diálogo entre turistas y personajes locales, la rapidez versus la tranquilidad, la soberanía del cuerpo frente a ese andar de manera genérica con las mochilas, con el agua, es estar uniformado cada quien, también esa, esa dinámica que solamente se puede apreciar realmente cuando se está en La Habana, que es una ciudad que tiene una, una, un ritmo muy único al que uno se acompasa. Y, y están estos personajes, estos personajes que cuando yo los veo pienso mucho en esas pinturas flamencas, yo... Creo que Jaime es muy, es muy flamenco en su mirar el mundo, muy siglo XVII, siglo XVIII, y a veces estos, estos personajes también le remiten a uno a, a esas pinturas, a esos, a esos paisajes donde la gente está esperando, donde el mundo se está haciendo y deshaciendo. Esta es una foto muy antigua. Eh, creo que Jaime me contó que era un rollo, como que no logró todo su potencial en términos del revelado, y se quedó así, medio velado, pero... Aún, aún, aún en el desastre hay encanto, aún en, en los problemas que acontecen con, con los químicos, hay esa especie de, de magia que se produce en la imagen. Y aquí seguimos con una Habana más reciente, con una Habana con unos personajes que siempre están como hablando. Yo creo que en Cuba lo que hace más la gente es hablar, y por suerte, porque yo pienso que, como dice el dicho, solamente hablando es que se entiende la gente. Esta es una imagen también muy paradigmática y lo interesante de esta, de esta fotografía, como todo lo que ha hecho Jaime, es un, una especie de, de entrenamiento cinematográfico que lo hace llevar cada imagen como a un plano eh, que in, se integra dentro de otros planos. Es como una especie de, de, de fotonovela que está haciendo, una especie de secuencia de historia particular en torno a lo que es esto del agua que no cesa, del agua que siempre choca en el malecón, que es lo que más particulariza el malecón habanero. Y esta imagen, que es una imagen que me parece única, realmente una de las más hermosas que logró. Y también estas pequeñas historias de amor que son únicas. Hay mucha gente, muchos dominicanos que se han ido a enamorar a La Habana por muchísimas razones, como el París, el París eh, para nosotros en muchos aspectos, es la gran capital del Caribe y... Y bueno, dentro de todo esto que puede parecer muy kitsch, a mí me encanta esa dinámica así de, de vida, de enfrentarse, de, lo, de la gente cruzando. Y también de particularizar siempre estos personajes, 
es como todo esto, como si fueran películas que se estuvieran realizando. Y lógicamente uno ve lo que es la precariedad, uno ve lo que es el dominio de la gente caminando, uno ve poco autos en movimiento, uno ve la gente en la calle, lo cual demuestra una especie de coreografía urbana muy particular de un país que se está, que se está revisando en términos de lo que es su integración, lo que son sus alternativas vitales. Y dentro de todo eso aparecen momentos curiosos como este, como este Banksy, que se convirtió en un tatuaje y yo no sé pero esto me da la impresión de que ese Jaime Mirón que siempre está mirando todo y está chequeando lo que pasa se habrá dado bastante rápido para poder sacar estas fotos, son imágenes que yo que lo he visto tomando fotos me di cuenta que nunca tienen que ver con mira me, me permite fotografiar esto sino de que ese hacerse loco es lo que logra justamente este encanto de la imagen y aquí está finalmente una Habana que es como la conocemos, una Habana deshaciéndose. Y bueno, vamos a ir a Santo Domingo, un Santo Domingo que va desde los años 90, es el, el, último, el, el último lustro del siglo, 19, del siglo XX, y estos personajes, este es un personaje mítico de la zona colonial, yo me recuerdo, siempre iba a las 5 de la tarde a la cafetería del Conde a tomarse un vino, y después se iba, y esta de la, esto es rarísimo, porque cuando yo vi esta foto de Jaime me alegró tanto, porque hay personas que dentro de su misticismo y dentro de toda esa especie de personaje a lo Pessoa, porque esta es la figura más pesoana que yo he visto en Santo Domingo, este señor, nunca lo conocí, nunca hablé con él, pero alguien le puso como el señor del, de la copa de vino rosado, porque eso era lo que se tomaba. Ya estas son fotos más presentes, este es un artista dominicano que siempre anda vestido de blanco y que a todo el mundo le produjo bastante, no sé, singularidad esto, este detalle del celular que está, y parece como una radiografía ambulante. Realmente yo cuando la, cuando la pienso y cuando veo el personaje también me río muchísimo y lógicamente que, que bueno, se integra. Esto parece como, no Santo Domingo, no una esquina de la ciudad colonial, sino algún plató de, de alguna película que se estará grabando en algún estudio ahí, llegando a la romana. Y este es justamente eh, el, el Jaime que se tira a la calle y se pone a ver esa, ese elemento abstracto que a veces aparece en la ciudad o ese elemento modernista que aparece en los taxis. Realmente esto aparece como la película Alien y o estos detalles que creo que no fueron aquí sino de Nueva York, pero tal vez después Jaime nos pueda eh, aclarar el tema. Yo espero no estarlo saturando con todas estas informaciones o todas estas imágenes, pero la idea un poco, dentro de todo el paquete de imágenes que tenemos, un poco ver cómo podemos generar algún diálogo. Y justamente esto es lo que, lo que se logra con, esta, con estas imágenes. Como, como uno puede ver, las fotos de Santo Domingo ya tienen también otro tipo de situaciones, de personajes, de familias, de cuerpo, de conceptos de espera. Parece que la paca hace su papel en lo que es la indumentaria. Esa indumentaria ya te da otro tipo de registro y también eh, otro tipo de percepción. A veces uno puede pensar que estamos delante de un cómic como este personaje. Y esta serie de fotos son bastante curiosas porque se dieron en un desfile el 27 de febrero, cuando se combinó este tema del desfile con un desfile de helicópteros. Y esta fue una serie muy particular. A mí me encantó este trabajo. Bueno, vamos a ver más imágenes de esa parte, porque yo me salté un poco. Esto es una exposición, Duarte Sánchez Mella, donde Jaime expuso, un, creo que es una de sus pocas exposiciones fotográficas, todo ese mundo particular de esas tres vías de, de Santo Domingo. Y aquí tenemos algunas imágenes de una procesión también, que es una especie de, de, de ejercicio muy interesante en torno a lo que es la, la religiosidad popular. Si ustedes se fijan, Jaime siempre busca, se fija en un personaje central. Siempre hay un punto, siempre hay un concepto de la perspectiva y eso naturalmente genera una tensión muy particular. Uno de que ve esta foto ya se orienta en esta persona y así pasa en, en casi... En, en buena parte de la fotografía, digamos que una, hay una visión, hay un instinto muy, muy geométrico de situar personajes, de enfocar y también de esperar que, a, que pase algo. Seguramente esta señora que está adelante estuvo, no sé, mirando otras cosas, pero hasta que no dio la cara y ya se creó ese momento, ese momento de, 
de tomar. Y esta imagen que es una de las más interesantes que siempre cuando la presentamos la, la, se destaca justamente por este personaje al fondo. Esto realmente sí que es cinematográfico y esto me parece que fue en la hosto, si no me equivoco, o algo así. Eh, bueno, y esta imagen también que es muy curiosa, eh, del mar, del juego, del movimiento, del diálogo, como esta de la Avenida Mella, también de aquella exposición, ya uno se puede imaginar lo que es el diálogo, el choque, es una foto que me recuerda mucho a aquel, a aquel fotógrafo de la ciudad desnuda, que le encantaba, de Luigi, que lo que le gustaba era filmar asesinato y sangre, todo ese tipo de cosas. Pero aunque Jaime no se integra dentro de esa dinámica particular del escándalo, de las discusiones, sí es interesante que, bueno, le tocó en suerte o en desgracia, no sé cómo llamarle, este tipo de situación que ya uno ve. Son cuatro personas, cada uno tiene una historia muy particular y cada uno tiene como un relato, el cigarrillo, la muchacha... Uno se puede imaginar quién es el dueño, uno se puede imaginar el diálogo. Y ese y es uno de los momentos mágicos de la vida donde aparece el fotógrafo. Ustedes, esto, esta imagen no la tengo que comentar. Esto es ya clásico, esto es de ese urbanismo pelediano horrible de la era de Roberto Salcedo. Y, y bueno, mejor ni comentar ese periodo vaciado de nuestra historia, como dirían. Aquí tenemos otra imagen la venta de la calle, un desfile seguramente por el tema de ese coro que había, el tema de la infancia, del trabajo, la limpieza en esta imagen. Y lo interesante es que a través de, 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 de implicarse en todo el proceso, ahí me logra realmente maravilla en términos de lo que es la, la iluminación. Y a veces fotos que pueden ya ser más periodísticas como esta, de, de la calle, de la ciudad colonial en Semana Santa, con el tema de la piscina o este señor... Y esta, esta fue una foto tomada desde la cafetería El Conde, que es uno de los centros de, de trabajo básico de Jaime en lo que es su vida fotográfica. Y esto es nuevamente lo que le contaba anteriormente el desfile. El desfile, que es una foto muy particular, da una sensación muy apocalíptica, como si hubiera una especie de bombardeo, como, como Marsh Attack o algo así. Que, y esto es lo que da una sensación muy particular, realmente una foto muy apocalíptica, la usamos en una portada, un libro de Rubén Lamarche, y es una de las fotos mágicas y extrañas también. Aquí está el, el autor creando una sobre realidad a partir de un plástico y unas imágenes de, una, de, de unas aves, entonces crea un cielo, crea un cielo, aquí hay mucha poesía, me encanta esta foto también, y también esta imagen creo que también fue de la serie del, del desfile del 27. Y aquí está una imagen también bellísima sobre esa manera absurda de celebrar el 27 de febrero con un gran despliegue de un desfile, en este caso de aviones, y la gente esperando a ver lo que pasaba. Esto es un poco el de este Santo Domingo del Nuevo York Chiquito. Y esta foto también que... Tienes elementos como de Apocalipsis Now, en cierta medida. Y este contraluz que da también mucha fuerza a lo que es la imagen, estos personajes, cada quien un diálogo muy particular. Fíjense que estamos todavía en una etapa donde no hay mucha gente con el tema de los celulares, todavía en una ciudad eh, poco informatizada de ese punto de vista, de un Santo Domingo que ya desapareció, y bueno. Ahora vamos a entrar a la zona animal, a la especie de zoológico, porque también dentro de la sensibilidad de Jaime Guerra hay un espacio muy particular para lo que son los animales. Y, y estas fotos siempre son simpáticas. Jaime es una persona muy, muy cercana a los animales. Yo creo que por eso es que quiere tanto a sus amigos y, y a veces están amigos muy extremos como este. Y también otros amigos que son amigos de amigas y esta particularidad, esta luz que le da a esta trabajadora y esta manera en la que nuestra nueva clase media ha uniformizado y se ha presenciado más en el espacio a través de estos horrores que son los uniformes. También tenemos fotos de la época que podemos llamarle verasquiana o flamenca de como este gato que está en alguna casa o este perro que... Creo que, bueno, tiene una historia muy particular. Y también la curiosidad de, de la nueva clase media con, con este amiguito que sale. 
O esta foto mucho más extrema, creo que fue tomada en uno de esos viajes que él hizo a Papua Guinea o algo así, con estos monos. Hay unas cuantas fotos de monos que son exquisitas realmente. Y también está este caballo de Santo Domingo en el Palacio Consistorial y también otros caballos, pero ya en un desfile en, creo que en Nueva York. Y vamos a ver ya, casi acabando la presentación, porque sería interesante después pasar al tema, el tema de los otros espacios. Fotos de, de Nueva York, fotos de las tantas ciudades por donde Jaime se ha movido, esta manera de, en este caso, crearnos también referentes cinematográficos, porque a mí siempre me da la impresión de que Jaime está filmando pequeñas películas de un segundo o menos de un segundo, el tema de la migración, Estados Unidos, la, esta fotografía de la arquitectura, este tema del turismo, el tema de la, de la rapidez con la que la gente se mueve, este concepto del tempo, y también de París, si también no me equivoco, o de España, esta, una manifestación, porque parece que nuestro amigo también le hace honor a su apellido de guerra, este momento de paz, alguien leyendo en un parque de Nueva York, o alguien limpiando también en Nueva York, o alguien caminando. Esta foto a los estudiantes de fotografía les recordará algunas imágenes de Stieglitz o de Steichen, esa, esa fotografía típica de, de los años 10, 20, 30, la gente desplazándose. Y es interesante cómo hay una cultura visual que Jaime parece que domina bastante y que le permite un poco dialogar con lo que es la fotografía clásica, o aquí en el MoMA con estos personajes, uno se pregunta qué foto nueva puede ser sacada nueva de estas estructuras arquitectónicas tan históricas, ya tan metidas en el imaginario, sin embargo, ahí me logra aquí sacar algo curioso como este personaje, bien en el centro con su, con su tricot de España. Y nuevamente, un, un capítulo que sería interesante reflexionar y es la importancia de la, de, de la arquitectura en lo que es su obra visual. Y esto es una fotografía que a mí me toca mucho porque yo estaba con él cuando él la hizo, esto fue en Berlín, ya hace un par de años. Una de las cosas más curiosas que el amigo mío con el que yo me he topado en más ciudades y con el que he salido a tomar más fotos en mi vida ha sido Jaime, en Berlín, en Madrid, en Nueva York, en Santiago de Chile, etc. Y eso es lo, para mí, lo interesante, lo de Jaime, siempre es como una especie como de un monje de la fotografía, siempre está tomando, y esto es de su apartamento, que consiguió en, el, en un parque, frente a un parque en Prenslava Berg, y cuando llegamos a la casa justamente apareció la torre de televisión con una especie de, 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 de afiche en vivo desde esta habitación. Y bueno, vamos a concluir con uno de, de los momentos más clásicos de lo que es la fotografía suya, que tiene que ver con un personaje que, que es demasiado querido, que es muy recordado, y que a me le tocó crear dos de las imágenes icónicas de él, Luis Terror Díaz. Esto es lo momento en lo que Luis estaba volviendo a Nueva York, que se reintegraba a la ciudad, a la vida, a la dinámica con Irka y con Marino. Estos son un concierto con transporte urbano. Y aquí uno puede apreciar la manera en la que el fotógrafo se enfrenta también al movimiento y logra dentro de ese movimiento sacarle, sacarle como, como, como vida. Aquí está un fotógrafo muy importante en Santo Domingo, un lituano judío, Joseph, Joseph Schnerberger, que vivió entre nosotros en los años 90 y que no solamente resintió uno de los barrios más icónicos de la época, sino también que, que fotografió, hizo fotografías excelentes de de artista, de escritor, etc. Y aquí lo vemos a él junto a Peter Nova en uno de esos conciertos, creo que fue en Bellas Artes. Aquí está Transporte Urbano y esta también es una de las fotos más icónicas. Aquí vemos cómo la técnica del sándwich hace que el personaje se, se divida en varias partes y de, que, y de que todo fluya. Aquí nuevamente volvemos al concierto. Y esta de la foto también que una vez creo que Luis Molina utilizó en uno de los... De los, te, de, de los folletos que acompañan a los CDs, es una de las fotos más curiosas, Luis parece como una especie de predicador, de alguien que está enfrentando casi míticamente la luz, y aquí están también una de las imágenes eh, muy bien logradas, y quería mostrarle esta imagen, que es tal vez la más, una de las dos más icónicas de Luis, 
y que curiosamente es una imagen que no es 100%, vamos a llamarle del punto de vista técnico, vamos a llamarle correcta porque demasiada oscuridad, pero sin embargo logra una especie de momento casi como le llamamos en ese momento de un Luis cromañónico. Y a Luis le gustó tanto que después él mismo se hizo, aquí está la imagen que se puede ver mejor de Luis, es la imagen más icónica de Luis Terror Díaz, y el mismo Luis después se puso a tomar una camiseta con él mismo, y también <ríe> esto un poco eh, como que da la, la dinámica de ese Luis canalla que se ríe de, de sí mismo. Y bueno, ya al final de su vida, esta es la imagen que resume no solamente una vida, sino también una obra, un ser, y esta es eh, la segunda imagen icónica de Luis Terror Díaz tomada por Arme en su estudio, en circunstancias muy, muy curiosas que tal vez ahí me pueda comentar más adelante, pero con esta foto queremos entonces concluir con este recorrido visual por un autor, por un amigo, por un ser demasiado querido y por una persona que además nos está siempre mostrando nuevas cosas a pesar de que sean fotos que la hemos visto muchísimas veces. Este es el Jaime, el, el surfista que está surfeando también por una realidad que son muchas realidades porque no es un fotógrafo insular, dominicano, es un artista en esencia. Y por eso queremos darle las gracias por su obra y por todo lo que 